Ողջույ եթերում հաջողության բանաձևն է, այսօր խոսել ենք մի մասնայիտցյունից, որը ուսում նասիրում է շորջակա միջավայրը հատկապես բուսական աշխարը։ Մնացեք մեզ այդ և կհասկանանք, թե ինչպիսի մեթոդներով կարելի է բացահայտել բույսերի վիզիոլոգյան և իհարկե գվացահայտենք բուսաբանների հաջողության բանաձևը։ Դե ինչ, գնացի։ Հուսաբանությունը գիտություն է բույսերի մասին, այն ուսումնասիրում է բույսերի ներքին և արտակին կարոցվածքը, այն տեղ տեղի ունեցող կենսական պրոցեսները, ծակումը, բույսերի ազգակցական կապերը և պատմական զարգացումը Նա նկարագրել է հինքարյուր տեսակի բույս և դասակարգել այդ բույսերը աստ իրենց ոգտակար հատկանիշների և միջավայիտի։ Բուսաբանությունը բազմաջող գիտություն է, իսկ զբանը այն ձևավորվել է որպես ամբողջական Այն տեսական հինք է անդիսանում կիրարական գիտությունների համար։ Շուտով բուսաբանության մեջ առաջանում է հողային սնընդարության մասին մի գիտություն, որ նավելի զարգանալով և ընդարձակվելով դարնում է բույսերի վիզիոլոգի Երկար ժամանակ բուսաբաններին հետաքրքրել է այն հարցը, թե ինչից է կազմված բույսի մարմինը։ Այդ հարցի առաջին ուսունասիրորդներից եղել է վան հել մնտը։ Իր բազմակի փորձերի հիման վրա նա եկավայն եզրակացության, որ բ Այսում մենք գտնում ենք զբոսայկում և մանկավարժական համասանի դոցենտ կենսաբանական գիտությունների թեքնածում արգարիտա աղաջանյանի հետ բացահայտել մենք բույսերի վիզիոլոգյան։ Բարև զեստիկին աղաջանյան Սիկին աղաջանյան, գտնվելով զբոսայգում մենք նկատում ենք, որ բուսական աշխարը շատ բազմազան է, ինչով է դա պայմանավորված։ Հնոցի դեր հայ ժողովորդը զբաղել է բնակավարերի կանաչապատման խնդիրներով և հայո� հայրենիքը։ Մինչ այրըմ ժողովորդը պախպանում է այդ լավ ավանդույթը, բնակավարերի կանաչապատման ավանդույթը։ Որինակ ծաղիքները ունեն տարբեր գունավորում և դա որքանով է կապված վիզիոլոգիայի հետ ինչպիսի առանձնահատկություններից է Որինակ վաղ գարնան ենք տեսնում ենք առաջինը ծաղկում է ձն ծաղիկը, չէ, ծաղկում է գնարպուկը, նույնինք գարնանա ծաղիկը, բերենիկը գարնանային, դրանք վաղ գարնանային բույսացեցակներդ են, այն ու հետև այո, եղրևանին, ասպիրակը, բույսեր, որոնց մենք բոլորս կաչ ծանոտ ենք։ Այս բույսերին մենք են սաբանները սանվանում ենք էվեմերներ և էվեմերոյդներ։ Դա հոնարեն անվանումից է գալիս և նշանակում է մի որվա, 
միամյաներից մնում են միայն սերբեր, իսկ բազմամյաները պահեստավորում են իրենց սննդարար նյութերը արմատային համակարգում, մինչև հաջորդ գարում։ Ամրան ընթացքում բուսատեսակները մենք անվանում ենք երկար օրվա բույսեր, երկար օրվա բույսեր, ոտև նրանց նորմալ կենսագործներության համար անրաժեշտ է օրվա լուսավոր շրջանը։ Դրանցից է որինակ մեխակը, դրանցից է որինակ վարդկակաչը, բուսատեսակներ, որոնք ամրան ընթացքում մեզ գիղագիտական հաջույք են պատճարում, հրապորում են իրենց բույրով։ Իսկ աշտան արդեն նրանց փոխարինում են կարջորվա բույսերը։ Կարջորվա բույսերի համար անրաժեշտ է գիշերա� գեղեցկության ուրեմն հեղինակներն է։ Կա միայնպիսի ծաղգի տեսակ, որ որինակ աջում է եվ գարնան է, եվ ամբանան։ Դրանք ոչում են խարը, խարը որվա բույսեր, նրանց համար որվա տևողությունը, լուսավոր և մուտ շրջա� առաջարկել, որը ընդումվ է մեկ գիտության կողմից։ Նա ասել է, որ երբ, որ բույսը ստանում է որոշակի լուսաշրջան, այդ ես ասեցի կարջորվա երկարորվա բույսեր։ Այն ու հետև նրանց տերևներում սինթեզվում են կարող ենք վերսնել ծանկացած երկար որվա բույս բնության գրկում և նրան մի քանի որով լույս ժամանակա հատվացում մթայցնենք սև թղտով, սև կտորով, իսկ կարջ որվա բույսը կարող ենք մի քանի գիշեր արեստական լուսավորել խոչնդվում է ծաղկման գործ ընթացը, դրանում ենք ապացուցում ենք այն են վարգացը, որ բույսը շատ պահանչկոտ է որվա տեղողությանը, լինի դա եթե երկար որվար է լուշ ժամանակաշրջանին, կարջ որվա բույսը մուծ ժ Արդսոք դա ճիշտ է ինմ մոնցատ ինվորմայց անդեղոչ։ Ձեր տեսակիտ է ճիշտ է, դա պայմանարովեց է նրանով, որ բույսերի կողմից սինթեզվում են հատուկ միացություններ, որոնք կենսաբանության մեջ մենք անվանում են նյութապոխանակության գործ ընթացների, բայց ձեր ասացով իր ոգնրանք ունենք արևոր եկոլոգյական նշանակություն։ Իրենց բույրով գրավում են միջատներին, նպաստում փոշոտմանը, տարացմանը, տահաչոտը վանում բույսերի տարացմանը։ Ըրնակ հայտնի մեզ ընկուզեն ու տերևներ ընգնելով հողի մեջ, նրանք կարող են թունավոր ազդեցություն ունենալ այլ բույսերի արմատային համակարքի վրա։ Կեսան գոր համոզմոյնք, որ դրանք ունեն տերևները ունենք կարևոր ագույն նշանակություն, ողջ կենթան աշխարի համարսնունդը ստեղծում է հենց կանաչ տերևում։ Հարց է ծակում, ինչ է տերևը կանաչ, շատ հատյախ էդ հարցը տալիս ենք։ Ուսանողությունը դպ լաբարատորի այն փորձերի ընթացքում և ուսանողները բացահայտում են այդ բնութագրական կանանչ գույնի իմ աստը։ Տերևների նուման բազմազանություն է, ինչով է պայմանովաս ծաղի տեսակից, բայց ինչպես է ստացում, որ կան տերևներ, որոնք 
ավելի լայն են, մյուսներ ավելի նեղ ու երկար։ Նո, անշուր դա էլ է պայմանարած արտակին միջավայրի պայմաններով, կոնգրետ բուսատեսակի պահանչկոտությամ, արտակին գործոնների նկատման։ Բոլորս գիտենք, որ բույսը կենթանի օրգանիզմ է և ինչպես ծանկացած կենթանի օրգանիզմ նա հարմարվում է արտակին միջավայրի գործոններին, չէ։ Եվ եթե չլներ հարմարվածության գործոնը ոչ մի կենթանի օրգանիզմ գոյություն չեր ունենա։ Բայց այդ գործ ընթացը մեկ օրվա գործ չէ, դա երկարատև էվոլությա արդյունք է։ Որիտակ այս բնաշխարում մեր Հայաստանի բնաշխարում կան բազմաթիվ բազմատեսակ բուսատեսակներ, նրանք հարմարվել են մեր բնաշխարին, մեր արտակին էկոլոգիական պայմաններին, հա։ Եվ երբ որ մենք փորձում ենք փոխանցել այդ բուսերը այլ վայրեր, նրանց անրաժեշտ է երկարատև ժամանակ տարբեր հարկի վրա են դասավորված այդ տերևները։ Եվ դրանք այնպես են դասավորվում, որ մեկը մյուսին չխանգարել, արևի ճառագայտները, որոնք անռաժեշտ են դրանց նորմալ կենսագործնեցյանը համար, բոլորը ապահովասն � 21 երոր դարում մարդը նվաճում է տես զերքը, հերախոսի միջոցուց տանում ենք անհաշիվ ինվորմացյան, միլոնավոր կիլոմետրների վրա մարդիկ իրար հետ հաղորդակցվում են։ Նույն իսկ ամենա կատարյալ լաբարատորյայում � Եկին աղաջանյան, մենք հիմա գտնվելով մանկավարժական համալսանի կենսաբանության ամբյոն նի լաբարատորյաներից մեկում, պետք է հասկանանք, թե ինչով է պայմանավորված տերևի կանան շկունավորում է և ինչից հենք սկսել ամկղում եք փորձանոթի մեջ և վրան ավելասնում ենք սպիրտ, կանի որ կլորովիլը լավ լուծնում է սպիրտում և ոչ թե ջրում։ Ուրեմն, փորձանոթի մեջ ամկղում ենք նախապես չորացրած խոտը, այո, վրան ավելասնում ե դնում ենք կալանի վրա, տեսնում ենք մի քաներ ոպեից սետո, անգույն սպիրտը ստանում ենք անաչ գունավորում։ Այսինքն գլորովիլը ոչ միայն իրա գույն է պոխանցում սպիրտի լուծույթին այլ և իր բոլոր հատկություններ բայց ինչու է հենց կանանչ գույնի, կիմյական փորձերի միջոցով մենք հասկանում ենք, որ կլոտեսեք արդեն կամանց կամանց ներկվում է կանանչ գույնի, հասկանում ենք, որ կլորովիլի բնութագրական կանանչ գույնը պայմանալված որգանական աշխարի միասնականության գաղափարի, երկու աշխարներում բուսական և կենթանական, երկու կարևորագույ միացությունները գրետ է ունեն նույն կարուցվածկը։ Այն ու հետև, որո ժամանակից հետո սպիրտը լրիվ գունավորվում է կանաչ գույնի և կարող ենք համարցակասել, որ բացի գույնից կլորովիլը իր հատկությունները պոխանցեց կլորովիլի սպիրտային լուծույթին։ Կլորովիլը որոշտված է լույսկ � լուծույթը, լծնում ենք բաժակի մեջ, նեղ բաժակի մեջ ենք լծնում, ամրացնում ենք կալանի վրա և ներքևից լուսավորում ենք։ Երբ որ նայում ենք ծրվող լույսի կողմից, մենք տեսնում ենք, որ կլորովիլի սպիրտային լու� 
բոլոր ճառագայթները, գրեթե բոլոր ճառագայթները եւ չեն կլանվում սահմանային կարմիր ճառագայթները։ Սպեկտրի գույները բոլորս գինենք 7-ն են։ Ծիացանի գույները, հա? Իսկ երբ որ նայում ենք բարակ շերտին քլորոֆիլի սպիրտային լուծույթի, մենք տեսնում ենք այն երևում է կանաջ գույնի։ Այս դեպքում կանաջ գույնը չի կլանվում։ Սպեկտրի կանաջ հատվածը չի կլանվում եւ դրա համար է մեր աչքին երևում է այն կանաջ գույնի։ Սա քլորոֆիլի օպտիկական հատկություններն են, որը եւ ուսանողները բացահայտում են փորձերի արդյունքում։ Բացի դրանից ուսանողները կատարում են տարբեր փորձեր կապված բացահայտելով քլորոֆիլի քիմիական հատկությունները եւ այդ փորձերից մեկի ժամանակ էլ հենց բացահայտվում է քլորոֆիլի բնութագրական կանաչ գույնի պատճառը, որի մասին արդեն խոսեցին։ Ինա Աղաջանյան, իսկ ինչ են ուսանողները հատկապես հերձանցքները ուսումնասիրում մանրադիտակով։ Հերձանցքներն են կոնսունասիրում, որովհետև հերձանցքներն են այն բջիջները, որոնք տերևի էպիդերմիսի վրա գտնվում են եւ նրանց միջոցով է կատարվում տրանսպիրացիա երևույթը, այսինքն ջրի ջրային ռեժիմի կարգավորման մեխանիզմն է ապահովում երևույթ է տրանսպիրացիան որի միջոցով կարգավորվում է ջրային հաշվի կշիռը իսկ փորձի նպատակը ինչն է փորձի նպատակը այն է որ պիսի ցույց տանք որ բույսը կենթանի օրգանիզմ է նրան անհրաժեշտ է ջուր բայց անհրաժեշտ է բավարար քանակի այսինքն ոչ ավել ցուկն է բարենը պաստ ոչ էլ պակասը այդ պատճառով էլ երբ որ բույսին բույսում ավել ցուկ է առաջանում գործի է դրվում այս երևույթները բացի այս տրանսպիրացիա երևույթից որը մենք ուսումնասիրում ենք հերձանցքների միջոցով կամ մեկ այլ երևույթ բույսերին բնորոշ դա գուտացիա երևույթն է այդ փորձներ ենք մենք կատարում այս լաբորատոր պայմաններում օրինակ առավոտյան ժամերին երբ որ բնական պայմաններում մտնոլորտ հագեցած է ջրային գոլորշիներով տեղի է ունենում տերևների եզրերի ջրի կաթիլ դա հենց գուտացիայի երևույթն է որի միջոցով էլ բույսը կարգավորում է իր ջրային հաշվի կշիռը բացի դրանից դա ունի կարևոր նշանակություն այդ ջրի հետ միասին բույսը ազատվում է ավելորդ աղերից հիմնականում մեր բնաշխարում կալցիում է աղերով մեր հողերը հարուստ են եւ այդ միջոցով բույսը ազատվում է եւ այդ վնասակար ավելորդ կալցիումի աղերից Իսկ ինքն Աղաջանյան կան արդյոք տարբերություն թե որ բույս որ ծաղիկը որ քան է պետք ջրել եւ արդյոք եթե օրինակ այդ չափաբաժինը շատ է լինում բույսը կարող է ինքնակարգավորվել Այո բույսը քանի որ ասացին որ կենթանի օրգանիզմ է նա ունի այդ հարմարվածության մեխանիզմները նա կարող է կարգավորվել բայց հաշվի առնելով տարբեր բուսատեսակների պահանջ է ջրի նկատմամբ օրինակ գոյություն ունեն քսերոֆիտ բույսեր ալո են կակտուսը պատկանում են սերոֆիտ բույսերին այսինքն նրանք չորադիմացկուն բույսեր են նրանց շատ հաճախ ջրելը վնասակար է հա իսկ բույսեր կամ որոնք առավել պահանջ կոտ են ջրի նկատմամբ նրանց ուրեմն անհրաժեշտ է ջրել ըստ անհրաժեշտության անհրաժեշտ է ասել որ մեր այս լաբորատորիայում կատարում են եւ տարբեր բնույթի փորձեր որոնք վերաբերվում են բույսերի ֆիզիոլոգիային բացի այս փորձից կատարում ենք շնչառության փորձեր որոշում ենք նախ եւ առաջ բուսական բջջի կառուցվածքը բուսական բջջը որպես օսմոտիկ համակարգ գալիս են կարևոր եզրակացությունների ջուրը բուսական օրգանիզմ միջավայր փոխհարաբերությանը որ բույսը գտնվում է անընդհատ նյութափոխանակության մեջ իր իրեն շրջապատող միջավայրի հետ եւ բուսական բջջը օժտված է օսմոտիկ հատկություններով այսինքն նա կլանում է արտակին միջավայրի ջուրը որոշակի պայմաններում այս խնդիրներին մենք ուսանողները նախօրոք ծանոթացնում ենք թե ինչ հասած է օսմոտիկական ճնշում ինչ հասած է տուրգոր պլազմոլիս եւ այդ փորձերի միջոցով բացահայտում ենք բուսական բջիջը որպես օսմոտիկ համակարգ բոլոր այս փորձերի միջոցով մենք գալիս ենք անն այն եզրակացության որ բույսը կենթանի օրգանիզմ է եւ բացի դրանից բույսը դա համակարգ է որում բոլոր կառուցվածքները եւ ֆիզիոլոգիական գործընթացները ընդհացող փոխկապակցված փոխպայմանավորված են եթե բույսում խախտվում է ֆոտոսինթեզի գործընթացը ապա հնարավոր չի նորմալ շնչառության գործընթացը նրանք իրար հետ փոխկապակցված են մեկի արդյունքը մյուսի սկզբնական արգասիկներն են հանդիսանում եւ խախտվում է այդ ամբողջականությունը դրա համար համարցակ ասում ենք որ բույսը դա կենթանի համակարգ է որին բնորոշ են բոլոր կենթանի օրգանիզմերին բնորոշ կենսագործնեցան պրոցեսները
Ինավաճանյան աճը կարգավոր են, ինչպես է ընթանում աճը։ Կարող ենք համեմատել հարթավայրի պայմաններում եւ լեռնային պայմաններում նույն բուսատեսակը, ինչպիսի աճի տվյալներ ենք ստանում։ Եվ դրանից գալիս ենք այն եզրակացան, որ բույսը արձագանքում է արտակին գործոներին, իդե որ ասում են բույսը կենթանի օրգանիզմ է, ինչպես եւ մարդուն բնորոշ է ստրեսի վիճակը, այնպես էլ ստրեսը բնորոշ է եւ բույսերին։ Երբ որ բնա պայմանները անբարե նպաստեն բույսը արձագանքում է այդ գործոնը որը սովորական չէ բարե նպաստ չէ բույսի համար մենք անվանում ենք ստրեսոր իսկ երևույթը վիճակը որում հայտնվում է օրգանիզմը կոչվում է ստրես դրանով չի կարելի խառնել ստրես ասել ստրեսի ազդեցությամբ ստրեսը դա վիճակ է որում հայտնվում է օրգանիզմը անբարե նպաստ գործոնի ստրեսորի ազդեցությամբ բույսը անմիջապես արձագանքում է սկսում է հարմարվել Եթե կարողանում է հաղթահարել դիմադրողականությունը մեր մեծ է, ապա նա կարողանում է անցնել այդ կրիտիկական փուլը եւ նորից իր նորմալ կենսագործությունը ապահովել։ Եթե ոչ, ապա բույսը ցավոք սրտի մահանում է։ Կին Աղաջանյան, իսկ լաբորատոր փորձերի ինչ տեսակներ են լինում? Լաբորատոր փորձերը լինում են տարաբնույթ, կախված թեմատիկայից։ Լինում է որ նախապես ուսանողներին բացատրվում է փորձի ընթացքը, սակայն արդյունքը չեն կասում։ Նրանք ինքներ պետք է իրանց հետազոտության օգնություն միջոցով պարզեն այդ փորձի վերջնական արդյունքը։ Եվ ընդվորում յուրաքանչյուր ուսանողի մոտ կամ անդրադիտակ ամեն մեկը անհատական աշխատում է մանրադիտակով սակայն մեր լաբորատոր փորձերը ընդհանում են համագործակցության մտնոլորտում այսինքն ուսանողները արդյունքը ստանալուց հետո ամեն մեկը յուրաքանչյուրը իրանը խորթակցում են իրենց կողքին կերոջեր նրա մոտ ինչպիսի տվյալներ են ստացել համեմատում են երբ որ գալիս են ընդհանուր եզրակացության նոր նրանք դասախոսին հայտնում են որ փորձի արդյունքում ստացանք այսպիսի տվյալներ այսպիսի արդյունք ստացան եթե այո դա համապատասխանում է դրված նպատակին ուսանողները ամփոփում են փորձը իսկ կամ փորձեր որ նախապես ասում ենք որ այսպիսի ընթացք է եւ պետի ստանանք սա ուսանողները պետք է համոզվեն այդ օրենքը նրանք պետք է ստանան եւ համոզվեն որ տեսական գիտելիքները որոնք նրանք ստացել են դասախոսության ժամերին այո իրոք արդարացված է այս բաժնը սովորելուց հետո կարող ենք դառնալ միայն մանկավարժ թե հնարավոր է նաև կատարել որոշակի գիտական աշխատանքներ։ Անշուշտ, անշուշտ։ Հատկապես մանկավարժական պրակտիկա, այսպես երբ որ մեր ուսանողները վերադառնում են, իսկ հիմա մեզ մոտ մանկավարժական պրակտիկան եւ երկրորդ կուսում է եւ երրորդ կուսում է, այսինքն շարունակական բնույթ է կրում, տարբեր փուլեր է անցնում, երբ որ ուսանողները վերադառնում են, ցանկացած կո նեղ մասնագիտությունից մենք ուսանողներին դիմում ենք, հարցնում ենք, ինչ կարծիքի ես դու դառնալու ես մանկավարժ եւ շատերը ասում են այո մանկավարժ ենք ուսանողներ կան որոնք նախընտրում են հետազոտական աշխատանքը նրանք կարող են աշխատել եւ հետազոտական ինստիտուտներում կարող են աշխատել մեր արկելոցներում հա ուսաբանական այգին է տեղեր ունի որը տրամադրում է բացի դրանից լավագույն ուսանողները որոնք պրպտելու որոնք սեր ունեն ուսման նկատմամբ մնում են տարբեր ամբիոններում իրենց նախասիրությամբ։ Ասնորակալություն Տիկին Աղաջանյան։ Եթե ձեզ հետաքրքրեցին այն մեթոդները եւ աշխատանքները, որոնք մենք կատարեցինք լաբորատորիայում եւ իհարկե բույսերի ֆիզիոլոգիան, ապա ընտրեք այս մասնագիտությունն ու այդպիսով ավելի մոտ կլինեք բնությանը։ Բարգելի ռուստատողներ, այժմ մենք գտնում ենք մանկավարժական համարսանի լաբորատորիաներից մեկում, որտեղ եւ խոսելու ենք ուսանողների հետ ուսաբանությունից։ Եթե ինչպես կատարեցիք ձեր ընտրությունը, որպես մասնագետ ապագա ուսաբան, հա Առաջինը առաջնորդները սիրելով հենց մասնագիտությունը, նաեւ մեզ ներառնեցել իր ընտրությունը շուչուլի։ Մարիա, ինչ կարծիք ես, ինչու է անհրաժեշտ ուսումնասիրել ավելի խորը ուսաբանությունը։ Ուսումնասիրող կենսաբանությունը մենք կարողանում ենք բացահայտել բույսերի աշխարհը ընդհանրապես եւ կենդանիների աշխարհը։ Մի փոքր շփոթված են այստեղ, նկատում եմ երբ որակ քույրերին ճշտենք նրանք ինչով են զբաղվում։ Ես ոչ ինչ, ես ասես կոնկրետ ինչ ես անում։ 
Ես տրադիսկայց հեի տեր եմ մի ստորի մակերից ծիծ առազնացրել եմ հոգրի կատված, այն ու հետև մանդի տակորնարում ենք և հերծանցներ մենք դիտում, հերծանցքները։ Հերծանցքները, ես կարող են դիտել հերծանցքները։ � դրանք ընդունակ եմ հացվել է պատպետում, որոնց միջոցով իրականացում է հիսերի ջրային հաշվետիշի պահպանումա, այսինք են ջրի կորոչացումը, հայր կասապվանակությությությությությությությությությությու� տեսականը չես կարով իրականացնելությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հուսանդունազար այգենք նաև այդ սեր էր երկորդ ուրսում, որի միջոցով կարովացել ենք արդեն տեսական մեր գիտելիքներ, այն հուսատեսակները, որ միայն գրկում ենք կարովանում տեսնել և նրանց անունները Բնությունը մեզ աշտել է բանականության, որպիսի մեր ողջ կյանքի ընթացքում մենք կարող անենք բաց հայտել նրա հանելուկները։ Իսկ ընդրալով բուսաբանի մասնագիտությունը դուք նարավորություն կունենակ արհավել հեշտությ